大家好，我现在在青海，今天到青海著名的翡翠湖去玩一下。顾名思义，这个湖就是翠绿色的。看我身后，这个地方属于青海那个大柴旦镇，然后这边是白色的盐湖，看这个湖面上白花花的，然后再看这个身后，哇，那里是大雪山，那个山顶啊，还有积雪呢，好几个山头都是那个白色的积雪。现在到这个翡翠湖里面去看一看，哎，到跟前看看吧。这个地方门票是五十块钱，然后坐这个小火车又是五十块钱，一共是一百块钱啊。呃，这里的海拔是三千四百米左右，属于高原地区了。那个高原缺氧啊，来这个地方呢不要剧烈的运动，有可能会高反的。哇，现在我走到湖边了。这个湖水呀、啊，果然是翠绿色的。看这个盐，踩一下，这个盐真的好厚啊！边上是白花花的盐，那里面的水就是翠绿色的了，就像翡翠一样，所以叫翡翠湖。这里有好几个这个湖呢啊！再往这边走，这个景点现在挺火的，游客也挺多。哇，在这里拍这个小火车挺不错的吧？那个入口的地方游客有点多，我往里面走一走，看才走了五百米左右，这里面就没有游客了。这里有好几个这个翠绿的湖，这里就没有人了，随便拍照。看这个湖波光粼粼的，比较好看呢、啊。然后那边的湖显示的是蓝色的。它这个盐湖呀、啊，在光线的折射这个作用下，呈现出不同的颜色啊。你看这边的，有翠绿色的，有蓝色的，挺神奇的。到跟前看看吧。大家快看，哇，这个湖真的是太翠绿了，确实是像翡翠一样啊。在这里呢，可以拍一个天空之镜的照片，尤其是我身后还有一个大雪山呢、啊。哇，又有雪山，又有这个翡翠湖，又有盐湖，在这里拍照应该很美吧？给我来一张吧，来个背影在，太漂亮了！来，往这边走一走。这个湖的盐度也不知道有多高啊，如果我现在跳进去，能不能飘起来了？就像那个以色列的死海一样。可以看到这个湖边也是不长草的，然后也没有任何的鱼啊，各种生物都没有。反正飞鸟不在这里停留，呃，鱼虾也不在这个湖里面啊，寸草不生，没有生命的这湖边。但是看了这个翠绿，我好想跳进去呀、啊！啊，走在这盐湖的边上，可以很清楚的看到里面的盐。哇，这一坨一坨的这个啊。这是怎么形成的这个盐湖呢？你看这个，我踩一下，它能不能掉进去啊？这地方能不能踩上去啊？好怕它掉下去。你看这下面是悬空的吧？但是它这个还挺结实的，可以承受住我的重量了。我曾经在那个四川的九寨沟那里，那个神仙池那个景点，就有这个翠绿色的湖。但是这边的规模更大，不光是这一个湖啊，然后那边好多这个池子，全是翠绿色的。这里还有透明的小船，坐上这个船滑到湖中央，然后有无人机从高往下俯拍。看一下，它这里有样片，这个拍出来还是比较漂亮的。看这种感觉的，拍婚纱的。哇，无人机航拍，这个地方呀，要穿颜色艳丽一点的服装，拍出来效果更好。这个湖中央还放着一个钢琴呢，在这里拍照真是美极了。这里有个路牌，西北大环线，今生必游翡翠湖。哦，这里的海拔是三千一百九十米，不错啊。这边有个神奇的现象啊，就是在这条公路的左边才有翡翠湖呢，公路的右边，我们看全都是一大片白茫茫的盐，这盐可能是太多了吧。
把这湖都覆盖住了，不知道这岩下面是不是湖呢？这边的面积更广大呀，一直都到那个山脚下了。这里面呢，鱼虾是不能生长的，就连一颗草都没有。而且我们看这个马路上也是没有草的，这地方的土地呀、啊，含盐量太高了，都是盐碱地，别说动物了，植物都活不了。有个无人机掉这里了，看，在这里呢。那里呵呵，这湖里面也不知道掉了多少无人机啊。我已经看到有两个人的无人机掉湖里去了，在这里飞无人机一定要小心。好，给大家看一下我的航拍啊。停了好多车呢，走。这个湖是免费的，就在马路边呢。哇，从这里看过去也是翠绿色的，这个就不是盐湖了吧？反正水也是比较清。哇、哦，水好凉啊，冰冰凉的。哇，很像是赛里木湖的感觉呀、啊。看，从这里看出去，翠绿色的啊，可以在这个湖边玩一下子，打个水漂啥的。这个湖很漂亮啊，比大彩蛋湖要漂亮。大彩蛋主要是盐湖，这个是淡水湖啊。我看还有人洗车呢，用这个湖水，可以脱了鞋走进去玩。我换上短裤了啊，然后光脚去这个水里面感受一下。水还是挺凉的，这个水的来源是哪里的？应该是这个雪山融水吧，是一个大缓坡。跳一下，从小柴旦湖开车出来啊，现在我们要到了中国最美公路的悠行公路。看我身后这个，这个公路是一个 U 型的，很漂亮吧？好多人在这条公路上拍照呢，网红公路了。你看这路边停了很多车，然后这个地方啊，特别的荒凉。我们看这两边是不长树、不长草的，你再往这边看，连鸟都没有，特别的荒凉。带大家看看这边的地理情况啊。哇，这个一个一个的小土堆，就像来到了火星一样啊！这个地面凹凸不平，高低起伏。这个地方也被评为地球上最像火星的地方。这完全就是荒凉的无人区呢。看这条马路修的多好，感谢咱们国家的这个基础建设能力啊！这么荒凉的地方都能修这么好的马路。好，我也开车走一下这条公路。你看这些人为了拍照片都站到马路中间来了
，一点都不注意安全呐、啊。很漂亮吧？两边是荒漠。